আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শহীদুল্লাহ নাইন জিরো থ্রি ফাইভ পাঠশালা পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রোনাউন টাইপস অফ প্রোনাউন তো আলোচনা শুরু করা যাক শুরুতেই প্রোনাউন নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত ওয়ার্ডকে প্রোনাউন বলে যেমন আবদুল্লাহ ইজ এ গুড বয় হি ক্যান ডু এভরিথিং এখানে আবদুল্লাহ শব্দ পরিবর্তে হি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং হি একটি প্রোনাউন টাইপস অফ প্রোনাউন্স প্রোনাউন মোট হচ্ছে আট প্রকার নাম্বার ওয়ান পার্সোনাল প্রোনাউন নাম্বার টু ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন নাম্বার থ্রি ডোমিনিস্ট্রেটিভ প্রোনাউন নাম্বার ফোর ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন নাম্বার ফাইভ রিলেটিভ প্রোনাউন নাম্বার সিক্স রেসিপ প্রোকাল প্রোনাউন নাম্বার সেভেন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন নাম্বার এইট ইনডিফিনিট প্রোনাউন শুরুতেই পার্সোনাল প্রোনাউনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেই কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামের পরিবর্তে যে প্রোনাউন ব্যবহৃত হয় তাকে পার্সোনাল প্রোনাউন বলে তবে বস্তুর নামের পরিবর্তে যে প্রোনাউন ব্যবহৃত হয় তাকে ইম্পার্সোনাল প্রোনাউনও বলা হয় প্রোনাউনগুলো দেখা যাক আই উই ইউ হি সি দে ইট পার্সোনাল প্রোনাউন হিসাবে পরিচিত তবে দে পার্সোনাল ইম্পার্সোনাল উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ইট ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাম্বার টু এটার আলোচনার পূর্বে আমি পার্সোনাল প্রোনাউনগুলোর পার্সন বাই একটি টেবিল তোমাদের সামনে উপস্থিত করেছি টেবিলটি সাবজেক্টিভ প্রোনাউন অবজেক্টিভ প্রোনাউন পসিসিভ অ্যাজেকটিভ এবং পসিসিভ প্রোনাউন এই চারটা ধাপে ভাগ করা হয়েছে ফার্স্ট পার্সন আই উই সাবজেক্টিভ প্রোনাউন অবজেক্টিভ প্রোনাউন মি আস পসিসিভ অ্যাজেকটিভ মাই আওয়ার পসিসিভ প্রোনাউন মাইন আওয়ার্স সেকেন্ড পার্সন ইউ ইউ ইয়োর ইয়ার্স থার্ড পার্সন হি সি হিম হার হিজ হার হিজ হার্স থার্ড থিং ইট দে ইট দেম ইটস দেয়ার দেয়ার্স এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নোট সেটি হচ্ছে প্রসেসিভ প্রোনাউন অফ ইট ইজ নট ইউজ অর্থাৎ ইটের প্রসেসিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় না নাম্বার টু ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ডিস্ট্রিবিউটিভ মানে ভাগ করে দেওয়া যে প্রোনাউন অনেকগুলো ব্যক্তি বা বস্তু থেকে একটি বস্তু বা ব্যক্তিকে আলাদা করে বুঝায় তাকে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন বলে যেমন ইচ অফ দেম ইজ ব্রিলিয়ান্ট এখানে ইচ হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন কারণ ইচ অফ দেম ব্রিলিয়ান্ট এর দ্বারা বোঝাচ্ছে প্রত্যেকই হচ্ছে মেধাবী আরো কিছু ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন নিচে দেওয়া হয়েছে এভরি ইদার নেইদার ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন হিসাবে পরিচিত নাম্বার থ্রি ডোমিনেস্ট্রেটিভ প্রোনাউন যে প্রোনাউন ব্যক্তি বা বস্তু পরিবর্তে বসে ওই ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাকে ডোমিনেস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বলে যেমন দিস ইজ এ কার এখানে দিস শব্দটি কার শব্দকে নির্দেশ করেছে এবং কার শব্দ পরিবর্তে বসেছে এই জন্য দিস হচ্ছে একটি ডোমিনেস্ট্রেটিভ প্রোনাউন আরও কিছু ডোমিনেস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দেখে নেওয়া যাক দিস দিস দ্যাট দোজ ডোমিনেস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হিসাবে পরিচিত নাম্বার ফোর ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন যে প্রোনাউন দ্বারা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন বলে যেমন হোয়াট উইল ইউ ডু তুমি কি করবে এখানে হোয়াট দ্বারা কোয়েশ্চেন করা হয়েছে এই জন্য হোয়াট হচ্ছে একটি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন আরো কিছু ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন যেমন হো হোম হুইচ হোয়াট ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হিসাবে পরিচিত নাম্বার ফাইভ রিলেটিভ প্রোনাউন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর কম্পিটিভ এক্সাম যে প্রোনাউনের পূর্বে উল্লেখিত কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে নির্দেশ করে দুটি বাক্যকে যুক্ত করে তাকে রিলেটিভ প্রোনাউন বলে যেমন আই হ্যাভ রিড দ্য বুক দ্যাট ইউ লেন্ট মি এখানে দ্যাট শব্দটি আই হ্যাভ আই হ্যাভ রিড দ্য বুক অ্যান্ড ইউ লেন্ট মি এই দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করেছে এবং দ্যাট তার পূর্ববর্তী নাউন দ্য বুক একে নির্দেশ করেছে সুতরাং দ্যাট হচ্ছে একটি রিলেটিভ প্রোনাউন হু হুইচ দ্যাট হোয়াট বাট অ্যাজ রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে পরিচিত নাম্বার সিক্স রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন 
রেসিপ্রোকাল মানে হচ্ছে পরস্পরের প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়াশীল যে প্রোনাউন দ্বারা পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল বুঝায় তাকে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন বলে যেমন দ্য লাভ ইচ আদার তারা একে অপরকে ভালোবাসে এখানে পরস্পরের ক্রিয়া বোঝাচ্ছে সুতরাং ইচ আদার হচ্ছে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন আর কিছু রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন যেমন ইচ আদার সাথে ওয়ান অ্যানাদার ইজ অলসো রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ অর্থ আত্মবাচক অর্থাৎ যে প্রোনাউন দ্বারা কর্তাই কর্তার উপর কাজ করছে এই ভাবের প্রকাশ ঘটে তাকে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বলে যেমন সে কিল্ড হার সেলফ সি সে কিল্ড হত্যা করেছে হার সেলফ নিজেকে এখানে হার সেলফ দ্বারা কর্তার কাজ নিজের উপর করেছে এরকম ভাব প্রকাশ ঘটেছে নট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি নট সেটা হচ্ছে সেলফ এবং সেলফ যুক্ত অবজেক্টিভ প্রোনাউনগুলো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হিসাবে পরিচিত অর্থাৎ আমরা যদি প্রোনাউনের সাথে সেলফ আর সেলফ দেখি সেলফ দেখি সেক্ষেত্রে আমরা বুঝব অর্থ না বুঝলেও এটা বুঝতে পারবো যে এটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন এটি ইনডিফিনিট প্রোনাউন ইনডিফিনিট মানে হচ্ছে অনির্দিষ্ট যে প্রোনাউন দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় না তাকে ইনডিফিনিট প্রোনাউন বলে যেমন মেনি রিট দ্য স্টোরি অনেকেই গল্পটি পড়েছিল এখানে মেনি দ্বারা আসলে নির্দিষ্ট কাউকে বোঝাচ্ছে না সুতরাং মেনি হচ্ছে একটি ইনডিফিনিট প্রোনাউন এছাড়াও কিছু ইনডিফিনিট প্রোনাউন দেখে নেওয়া যাক মেনি এনি দে নান অন আদার অ্যানাদার সেভারেল ফিউ ওয়াল প্রভৃতি ইনডিফিনিট প্রোনাউন এখানে দে আমরা পার্সোনাল এবং ইমপার্সোনাল প্রোনাউনের ক্ষেত্রেও দেখেছি এর ব্যবহার তবে দের অর্থটি সেন্টেন্স যদি অনির্দিষ্ট হয় তবে দে আবার ইনডিফিনিট প্রোনাউন হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ একটি নোট ডট 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 ওয়ান অর বডি থিঙ্ক এগুলো ওয়ান বডি থিঙ্ক যুক্ত যে প্রোনাউনগুলো সেগুলো ইনডিফিনিট প্রোনাউন হিসেবে পরিচিত নাও প্র্যাকটিস টেস্ট কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান What keeps me awake is coffee. You can what kind of pronoun? pronoun? Answer is C, relative pronoun. Question number two. Who, which, what are dash pronouns? Answer is C, relative pronoun. You can see that one and two. Why do you say what, what, who, which, what? You can see that the question is করতে ব্যবহার হয় নাই সুতরাং ইন্টারোগেটিভ হওয়ার কোনো প্রশ্নই জাগে না যেহেতু এটা কোয়েশ্চেন হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই সেহেতু আমরা জানি এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলিং ইজ আ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন এটা হচ্ছে না খুবই সহজ সেলফ যুক্ত আমরা অপশনে দেখতে পাচ্ছি সেলফ রয়েছে শুধুমাত্র ডি নাম্বার অপশনে সুতরাং সঠিক আনসার হবে ডি মাই সেলফ নো মোট ছুড়ে হব টু সে আগেন ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ